ಸಂತತಿ ಬರೀ ಕಲೆ ನಾಟಿ ಒಲ
நீ என்ன சொல்ல வரேங்கிறது எனக்கு தெரியும் நமக்கு சொத்து இல்ல சொகம் இல்ல ஆனா சொல்லு பொருளாதவங்கிறது இந்த ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அதனாலதான் கார வீட்டுக்காரங்க எத்தனையோ பேர் இருந்தோம் இந்த ஓட்டு வீட்டுக்காரனை ஊர் பெருசாக்கிருக்காங்க இப்ப சொல்லு இந்த மதிப்பு மரியாதையை காப்பாத்துட்டுமா இல்ல தீர்ப்ப மாத்தி சொல்லி காத்துல பறக்க விடத்துமா ஐயோ வேண்டாங்க நீங்க என்னைக்கு இந்த ஊருக்கு ராசாவா இருக்கணும் சின்னமணி நான் சொல்றத கேளப்பா நம்ம ஊர் வழக்கப்படி அப்பம் பட்ட கடனை ஆம்பளை புள்ள தான் அடைக்கணும் அதனால மாணிக்க ஜெட்டி கிட்ட வாங்கின கடனை உங்க அப்பம் ஜெத்து போயிட்டதுனால காடோ கரையோ வித்து அவன் கடனை அடைச்சிடு இதுதான் நம்ம ஊர் சட்டம் என்னையா இவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு அடிச்சிரு <laughs> இது ரொம்ப அநியாயம் உங்களுக்கு அவதான் பெருசு நான் இல்லல்ல சரி எனக்கு இருக்கவே இருக்கு கை தொங்கிடுறேன் இப்ப என்ன சொல்லிட்டேன் எப்ப பார்த்தாலும் இதை காமிச்சு காமிச்சே மிரட்டியே சொன்ன கேடு அப்ப பேசாம அமுக்கிட்டு கிடங்க ஒண்ணு மங்களம் இருக்கணும் இல்ல நான் இருக்கணும் அதுக்குதான் யார் கண்ணிப்படாம அந்த காரியத்தை செய்ய போறேன் புருஷன் எங்க 
சொந்த நாத்தனார் குடும்பத்துக்காக சுனி வைக்க போறீங்க ஆமையா சொந்த நாத்தனார் தான் என் புருஷனோட மூத்த பொண்டாட்டி ஒரு ஆம்பளை புள்ளியை பெத்து போட்டு செத்து போயிட்டா அப்ப நான் அந்த வீட்டை வேலைக்காரியா இருப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் அவரை வளைச்ச போட்டுட்டீங்களா ஏய் அறிவேட்ட முண்டா அவர் தான் அந்த அம்மா வளைச்சு போட்டாரு என் பையன் பேரு சண்முகம் சொல்லுங்கமா அவர் எப்படியாவது என் கழுத்துல தாலி கட்டணும்னு நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை ஆனா மங்களம் ஒத்த கால நின்னு அவ அண்ணை என்ன கட்டிக்க விடாம தடுத்தா கல்யாண தண்ணிக்க கூட எனக்கு தாலி கட்டினா செத்து போயிடுவன் பயமுறுத்தலாம் பச்ச தண்ணி கூட குடிக்காம தகராறு பண்ணா எல்லாத்தையும் மீறி இந்த வேலைக்காரி வீட்டுக்காரி ஆயிட்ட விட்டுருவேனா என்ன மதினியா ஏத்துக்காத அவளை விட்டுருவேனாயா எப்ப என் கழுத்துல மூணு முடிச்சு விழுந்துச்சோ அப்ப வச்சே அவ மேல கூறி சொத்துல பத்து பைசா கூட அவளுக்கு கொடுக்காம காஞ்சிக்கு லாட்டு அடிக்க வச்ச அது மட்டுமா இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போது கதை என்னையா பலா பொட்டி மாதிரி வாய்ப்பு வளர்க்கிற ஆரம்பியா அம்மா உங்க விருப்பம் என்னவோ அதை சொல்லிட்டு இந்த கற்பூரத்தை அனுப்பிச்சிருங்க அஞ்சும் பொட்ட பிள்ளைங்க அவளுக்கு ஆறாவது வயத்துல இருக்கு பொட்டையா பிறக்கணும் சோறு தண்ணி இல்லாம தவிக்கணும் ஆறு பொண்ணுங்களும் வயசுக்கு வந்து அதுங்களை கட்டி கொடுக்க வழி இல்லாம சந்தி சிரிக்கணும் நொந்து நூலாயி நல்ல தங்கா மாதிரி குடும்பத்தோட சாகணும் இதுதான் என்னோட ஆசை 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 வள்ளியம்மா 
வாய் வச்சு சும்மா இருக்க மாட்டேன் இப்ப இந்த அம்மா என்ன சொல்லிடுச்சு உள்ளத தான போடு உடைக்குது இந்த பாரியா இந்த ஆள தாளி எடுத்து கொடுத்தா இந்த கல்யாணமே வேண்டாம் ஏய் சூப்பரா சே வாட போடுற வந்த வழியே போவா சுடுற என்ன அது கொஞ்சம் பொறுங்க சேர்வ இது அவங்க பையன் அவங்க வீட்டு கல்யாணம் அந்த அம்மா சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு நீங்க வேற யாரையாவது தாளி எடுத்து கொடுக்க சொல்லி கல்யாணத்தை முடிங்க என்ன சேர்வ ஆண்டவன் எனக்கு எல்லாமே பொட்ட புள்ளையா கொடுத்துட்டான்
இதுதான் சவால் சவால் இது வள்ளியம்மா சவால்
பேசு என்ன ஹாயா படுத்துட்ட ஸ்கூலுக்கு வரலையா ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன பண்ண போறே என்ன பண்ண போறனா படிப்பேன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் பாஸ் பண்ணிட்டு மேல் படிப்பு படிப்பேன் அப்புறம் வேலைக்கு போய் சம்பாதிப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா காலிய குடிட்டு புள்ள குடிகளை பெத்துக்கிட்டு அதுக வயசாயி அதுகளுக்கு நல்லது கெடுது பாப்பா அதுவும் சரி அதுக்கு அப்புறம் ஆ 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆயி ஆ ஏ ரெஸ்ட் எடுப்பா அத தானா இப்ப செஞ்சிட்டு இருக்கறேன்
எந்த பாப்புலியும் பார்க்க மாட்டேன் இன்னைக்கு உங்க நிலைமை பணம் அனுப்பிச்சே ஆகணும் அதை வச்சு பொண்ணை மடக்கிட்டேன் பணமும் ரெடி படுக்கையும் ரெடி ராசாத்தி சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாமா இப்பதான் கணக்க அனுப்பிச்சிருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் பொறுங்க அஞ்சு வைக்கிறேன் இன்னைக்கு அஷ்டமி நாளைக்கு நவமி இந்த பரா ஜாதி அஷ்டமி நவமில நான் எந்த பொண்ணுங்களையும் தொட மாட்டேன் உனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு டைம் தரேன் அஷ்டமி நவமி முடிஞ்சதும் கண்டிப்பா வந்துடணும் இங்க பார் ராசாத்தி முருகன் காலத்துல இத சத்தியம் பண்ணுமா அட பண்ணுமா ஓமே நம்பிக்கை இருக்கு பாக்கு தவற சோம்பற பண்ணாச்சனே என்ன செல்ல கண்ணே அட கடக்கல சின்ன சந்தேகப்பா இருங்கப்பா அனுப்பி வைக்கறப்பா என்ன பண்ணீங்க அடிய ராசாத்தி காதுல விழுதா என்ன சத்தியம் பண்ணி நீயே பணத்தை வாங்கிட்டு போறியா இல்ல தர மாட்டே நானே கத்தி சொல்லட்டுமா கை காதுல விழுதா சொல்லு என்ன சொல்ற சொல்லு நீங்க <laughs> 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 என்னங்க என்னங்க சங்கராசே 
நீ ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஊருக்கு ஒரு ஜோசியக்காரன் வந்தா இவன் வீட்டுல தங்குனா இன்னொரு குழந்தையும் அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டான் அது போனா தான் பரவாயில்லையே பட்டி போட்டு வசூல் பண்ணிடலாம அவன் பொண்டாட்டி எல்லாம் சுத்திட்டு போயிட்டான் அண்ணனுக்கு கணக்கு பார்க்காம ஆறுதல காசை விட்டு இந்த ஒன்பது அணை கட்ட முப்பது புள்ளி குட்டி தங்கராசி ரெண்டாவது பொண்டாடி கட்டிருக்கேன் அவளும் எவனோடவாது ஓடி போயிட்டா அதுக்கும் சேர்த்து வட்டி போட்டு காசு தருவியா ஏன்டா என்ன மறந்துட்டீங்களா கிழவி உங்கள்ட்ட ஒண்ணு அடிக்கலையா சொல்லுவீங்கடா அந்த காலத்துல இட்லி சுட்டு விளையாட என் உள்பாடு எடுத்துட்டு போனீங்க அதை என் புருஷ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தாரு அட போ பாட்டி பழைய துணிக்கெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே நீ ஒரு பழைய கட்டி வாங்கி கொடுறா உங்களுக்குலாம <laughs> 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 பட்டணத்துல படிக்கிற என் தங்கச்சிக்கு கொலுசு அம்மா மேல் பாக்கெட்ல என்ன புடைச்சிட்டு இருக்க யாருக்கு இது அது ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் எனக்கு தெரியும் உன் பிரிண்ட் முத்துவேலுக்கு இல்ல இல்ல இப்ப சொல்றேன்டா அந்த பவுனுமாவை மடியலுக்கு இந்த மேல் பாக்கெட்ல இருக்குது யாருக்கு தெரியுமா என் அத்த புண ராசாத்திக்கு 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 ராசாத்திக்கு
குடும்ப வேலையை பிச்சு பந்தாடிட்டு இனிமே உன் குடும்பத்துல என்னெல்லாம் நுழைய போகுது பார் எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு எப்பா யாரா என்ன சமீதி அவரே தான் வாங்க போ வாங்க அம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சின்ன பயிலா இருக்கும்போது உங்க தாத்தா காலடி இந்த ஊர் மண்ணில் பட்டுச்சு இப்பதான் நீங்க வந்திருக்கீங்க இங்க சிதம்பரங்கிறது ஆமா நம்மால தான் இருக்காக அவரை கொஞ்சம் பாக்கணுமே நீங்க நம்ம வீட்டுல உட்காருங்க போ நான் கூட்டியாரன் பரவாயில்ல வாங்க போலாம் இல்ல அப்போ அவர் வீடு ஓட்டு வீடு நம்ம வீடு மச்சு வீடு நீங்க உட்காரருக்கு பெருசு அந்த ஓட்டு வீட்டுல தான் வைரம் இருக்கு அத வாங்க தான் நான் தேடி வந்திருக்கேன் என்னப்ப சொல்றீங்க வைரம்னா வைர கல்யாணம் நினைச்சிட்டீங்களா அதுக்கும் மேல அவர் பையன் நம்ம தேசத்துல நம்பர் ஒன் கலெக்டரா பாஸ் பண்ணிருக்காரு இப்ப புரியுதா அவர் பையனுக்கு என் பொண்ணை கொடுக்க போறேன் அப்ப நான் தானே தேடி போகணும் வாங்க அப்பா சிதம்பரம் நீ பட்ட கஷ்டத்துக்கு ராஜயோகம் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கையா முக்கியமான வேலையா இருக்க அங்கே நின்று சொல்லு ஆமா குடும்ப வேலையை பிச்சுட்டேன் இனிமே அவங்க வீட்டுக்குள்ள என்னன்னு நுழையும் பாரு என்ன ஆமா அதுக்கு என்னப்பா என்னவா நானும் பேச்சு நம்பி அந்த குடும்பத்துக்குள்ள பாம்பு பள்ளியில நுழையும் நினைச்சேன் ஆனா பண்ணையில நுழைஞ்சிருக்காங்க என்னடி சொல்ற ஏழாயிரம் பண்ண கோடீஸ்வரன் அவர்களுக்கு சோடியா பணத்துல இந்த சுத்துப்பட்டுல ஆளே கிடையாதா சிதம்பரம் பயலுக்கு அவர்களோட ஒத்த பொண்ணை கேட்டு வந்திருக்காங்க அவன் தான் இந்த தேசத்துல ஒன்னா நம்பரா பாஸ் ஆயிருக்கானா உன் பொண்ணு உன்ன மாதிரி வாய்தா நீளம் பட்டணத்துல என்னத்து கிழிக்கிற அடியே என் பொண்ணை பத்தி உனக்கு தெரியாது கட்டி காரியம் பாக்காம பெருமன அலைய விட்டுட்டு கடக்குட்டி பயலுக்கு கல்யாணம் கட்டி அழகு பாக்குறது தப்பு இல்லையாங்கிறாரு அதனால என்னங்க அஞ்சு பொண்ணுங்களுக்கும் நம்ம சாதிலயே எங்க ஊர்ல பாத்துட்டா போச்சு ஏன் எங்க ஊர்ல இல்லையா தம்பி எந்த ஊரோ நல்ல பயல்களா பார்த்து ஒரே நாள்ல அட்டாகாசமா கல்யாணத்தை பண்ணிடுற அது என் பொறுப்பு என் பொண்ணு கல்யாணம் பெருசா இல்ல உங்க அஞ்சு பொண்ணுங்க கல்யாணம் பெருசான்ற அளவுக்கு அசத்திடுவோம் இப்ப தட்ட மாத்திப்போம் அக்காலங்களோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தம்பி கல்யாணம் போதுமா ஆஹா அப்பு உங்க தாத்த சொல்லு உங்க ரத்தத்துல அப்படியே கிடைக்கு அது மட்டும் இல்ல பெருசு ஏதோ சிதம்பர வசதி இல்லாதவரு அவரை நான் வாழ வைக்க போறேன் சொல்ல வரல அவருக்கு இந்த மாணிக்கம் அப்போ இவர்தான் சிதம்பரம் பையன் நம்ம கலெக்டர் என்னங்க படிப்பு மட்டும் தான் இருக்கும் நினைச்சேன் நம்ம பொண்ணை விட மாப்பிள்ள கலரா இருக்காரு அஞ்சு பொட்ட பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டு தம்பிய வெயில் படாம வளர்த்துருக்காங்கல்ல சரி சரி நீ சொன்னபடியே செஞ்சுட்டா போச்சு என்ன பு ஒண்ணு இல்ல பிள்ளைக்கு சீதனமா கல்யாண தண்ணிக்கு பாதி சொத்து எழுதி வச்சலாம்னு இருந்தேன் பிள்ளைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என் பொண்டாட்டி முழு சொத்தி மாப்பிள்ளைகளை கொடுத்துட்டு சிவ சிவானு சாகர வரைக்கும் தோப்புலயே கிடப்போங்கிறா சரின்னு சொல்லிட்டேன் இந்தாங்க சம்பந்தி அப்பா வந்து கலெக்டர் தம்பி இது யார் தெரியும் இல்ல ஏழாயிரம் பண்ண கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல பத்திரிகையில படிச்சிருக்கேன் அவங்க பொண்ணத்தான் உங்களுக்கு பார்த்திருக்காங்க என்ன சிதம்பரம் மசம் மசம் நின்னுகிட்டு ஆகட்டும் அப்பா அது என்ன மாப்பிள இன்னும் படிக்கணுமா பாருங்கன்னு போடுமா தாலியை கட்டிட்டு பொண்டாட்டிய கையோட கூட்டு போங்க சிதம்பரம் நல்ல நேரம் முடிவுக்கு முன்னாடி முதல் தட்ட வாங்குப்பா நிறுத்துங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு Oh, <laughs> no. 
உன் பையன் ஏமாத்திட்டாண்டி ராசாத்தி உன் தம்பிய பாத்தியா
அது அங்க நீங்க அப்படி இல்ல வாணானே தான் அப்பம் பட்ட கடன புள்ளையா அடைக்கணும் எங்க அப்பா பட்ட கடன நான் தான் அடைக்கணும் அசல் 4 லட்சம் ரூபாய் வட்டியோட சேர்த்து 6 லட்சத்து 10 மாணிக்க சட்டி கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஐயா 5 ವರ್ಷமா ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க அப்பாவும் அத்தையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டது சபதம் போட்டது பொட்ட புள்ள பிறந்தா கால்ல செருப்பே இல்லாம ஆணி காலோட எங்க அப்பா ஊரே விட்டு போகணும்னு சொன்னது கடைசில எங்க அத்த மொட்ட போட்டுக்கிட்டு ஊரே சுத்தி வந்தது இதெல்லாம் வரிசையா கண்ணு முன்னால சினிமா மாதிரி வரும் உடனே காம் ஆயிடுவேன் வேற வழி இல்ல இப்ப சொல்லி தானே ஆகணும் சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம தச்சு பட்டுற அங்க முத்து மாவ சோழராசு ஏன் கூட தான் படிச்சான் அவங்க அப்பா எவ்வளவோ செலவழிச்சாரு படிப்பு ஏறல அப்ப பணம் செலவழிச்சா போதுமா பரம்பரையா ரத்தத்துல புத்து ஊர் இருக்கணும் சோழராசு அப்பன் அங்க முத்து படிக்காதவையல்ல கரெக்ட் எங்க அப்பா விவசாய கூலி படிக்காதவர் எங்க அம்மாவுக்கு அந்த வாசனையே கிடையாது எனக்கு மூத்த அஞ்சுக்கும் ஒன்னு ரெண்டோட படிப்பே ஏறல எங்க ரத்தத்துல புத்தி கூரே இல்ல அப்படி இருக்க நான் மட்டும் எப்படிங்க நாட்லயே நம்பர் ஒன்னா படிச்சு சரவணன் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் நானும் எங்க அப்பா மாதிரி வெறும் மம்முட்டியை தூக்கிட்டு தானே அலைஞ்சிருக்கணும் என்னப்பா சொல்ற புரியற மாதிரி சொல்லு சொல்ல வேண்டிய ஆளு சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் மங்களத்துக்குறாங்க <laughs> மங்களத்துக்கு புள்ள பிறந்துச்சுங்க ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆம்பளை புள்ள இல்லைங்கயா பொட்ட புள்ள செத்து பிறந்துச்சு ஐயோ இந்த சண்டாலி அங்கதானங்கயா தப்பு பண்ணிட்டேன் மங்களத்து மேல இறக்கப்பட்டு ஐயரமாவுக்கு பிறந்த ஆம்பளை புள்ளைய மாத்தி வச்சுட்டேனுங்க ஊர் முன்னாடி கதறி அளவச்சிட்டியே அவங்க யார் தெரியுமாடா உன்ன பெத்தத் தாய் ஆம்பளை புள்ள வேணும் ஆம்பளை புள்ள வேணும் தவக்கறதியே உன் ஆம்பளை புள்ளைய பாத்தியா நீ பாத்தியா நான் யார் தெரியுமாடா ராசாதி உன் அக்கா இவர் யார் தெரியுமா கலெக்டர் சார் சரவணன் நான் அஞ்சு பேரை சேர்ந்து ஆளாக்குற கலெக்டர் சரவணன் டேய் அன்னைக்கு நீ சொல்றது பொய்னு சொல்லுடா சொல்லுடா டேய் சரவணா நீ கடல எல்லாம் எதுவும் அடைக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நாங்க அடைச்சுக்கறோம் நீ என் தம்பியை மட்டும் சொல்லுடா எங்க தம்பியை சொல்லுடா எனக்கு எனக்கு அவ நம்ம ரத்தத்துக்கு போறது வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க டேய் சரவணா நாங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தா எங்கள மன்னிச்சிடு எங்கள மன்னிச்சிடுப்பா ஆனா இந்த ஊரே கேக்குற மாதிரி நீ சிதம்பர பையன சொல்லுப்பா சொல்லு சரவணா இல்லடா நாங்க இந்த ஊரே விட்டே
அம்மா இவர் வாழ்க்கையை பின்னே கிடக்குதம்மா காற்றினில் பறக்கும் பஞ்சினை போல் இவர் கனவுகள் யாவும் கலைந்ததம்மா சந்தேகமா இருந்தா 
உழைக்கிறது வழி தெரியாம ஊரே மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் சூனியம் தெரியாது ஒரு கழுதையும் தெரியாது அது எங்க அப்பனோட போச்சு என்ன மன்னிச்சுக்கு தங்கிறாசு ஏடா உன் சொத்த கல்லு அடிச்சானா இல்ல சோத்துல மண்ணலி போட்டானா என்ன ஏடா கொள்றது பணம் கொடுத்து அனுப்பிச்ச ஐயோ சத்தியமா நான் பண்ணல தங்கிறாசு அப்ப யாரு அது வந்து வந்து சொல்றா ஓ சின்னத்தா காரி தான் உன்ன கொள்ள சொன்னா ஊர்ல எங்க அத்தை எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க தங்கிறாசு உங்க சின்னம்மா அந்த குடும்பத்தையே ஊரே விட்டு அனுப்பிட்டாங்க சண்முகம் ஆமா தங்கிறாசு அஞ்சு பொட்ட புள்ளியோட ஒரு ஊரா சோத்து கலையறாங்க என்ன மாதிரி அறிங்க பாரகே இல்லாம அட்வான்ஸ் இல்லாம உங்க குத்து பெரிய குத்தா போச்ச அடி கூர் கட்டவள ஓ மைக் சிட் வாய் தரக்கடி கோல விழுந்து விழ்றி உள்ளூர் காரன் எவன் வாடகைக்கு வருவான் இவன் வெளியூர் காரன் அங்க எங்க சுத்தி இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கான் ஆட்டு மந்த மாதிரி பொட்ட புள்ளங்களோட மார்க்கெட்ல நின்னுட்டு இருந்தான் நான் தான் 700 ரூபாய்க்கு தட்டு பிடிச்சு அவன் வாங்கி கொடுத்து இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு மாசம் இங்க இருக்கட்டும் உள்ளூர் காரங்க பயந்து எழுந்து உடனே வேற குடுத்தா வைக்கலாம் அம்மா பாலாயி என்ன வேணும் கூச்சம் இல்லாம கேளுங்க இங்க வீட்டுக்காரர்க்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இந்த ஊரே பொல்லாத பய ஊரு இங்க எழவட்ட பசங்களுக்கு வேலை இல்ல யூனியன் மூலமா தான் வேலை வரோம் நீங்க தான் பொம்பளங்க ஆறு பேர் இருக்கீங்க அது பாத்திரம் தேக்கலாம் இல்ல இல்லமா எங்க குடும்பத்துல பொம்பளங்க யாரும் வீட்ட காண்றது இல்ல அட என்னமா நீ இப்படி பேசுற போடி சேர விட்டு பொம்பளங்க வீட்டை விட்டு வெளிய போய் வேலை பாக்குதுக அது இல்லங்க மங்களம் நீ வீட்டுக்கு போ நான் சம்பாதிச்சு ஏதாவது கொண்டு வரேன் அமையா இந்த ஊர்லயே பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி இந்த ஊரோட நிலைமை உங்களுக்கு தெரியாது அலஞ்சு பாரு 10 பைசா கிடைக்காது கிடைச்சா கொண்டு வரேன் கிடைக்காட்டி இந்த ஊர்ல பச்ச தண்ணிக்கு கூட நான் காசு கேட்பாங்க பச்ச தண்ணிய குடிச்சிட்ட தேசி உடம்பல தெம்ப வேண்டாம் ஐயா எங்க கதை உங்களுக்கு தெரியாது நான் சம்பாதிச்சதா உங்க சாப்பிடணும் இல்லாட்டி சாகணும் அது சரியா நீங்க ரெண்டு பேரும் சாவலாம் ஆண்டு அனுபவிச்சவங்க அதுல குமரிங்க வாழ வேண்டிய வயசுல பூவும் பொட்டுமா புருஷனோட கொஞ்ச வேண்டிய நேரத்துல இப்படிப்பட்டு வதக்கிங்க ஐயா நீங்க மட்டும் வெக்கம் இல்லாம ஆறு பிள்ளைகளை பெத்துக்கிட்டீங்க அந்த ஈர கொஞ்சமாவது உங்க நெஞ்சில இருக்க வேண்டாம் ஒண்ணு தெரியுதுப்பா ஆத்தான அப்பன்னா பிள்ளைகளை தடையா இருக்கிய உண்மைதா நாங்க தான் தடையா இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியாது இந்த பிள்ளைங்க கண்ணு திறந்ததுல இருந்து கல்லு சுமந்து மண்ணு சுமந்து அந்த பயலுக்கு ஐயா எங்க கதைய கேட்காதீங்க அவளுக்கு நான் வதச்சுப்பிட்டேன் இனிமே என்ன வதச்சுக்கிட்டு அவளுக்குள்ள உக்கார வச்சு சோறு போடலாம் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்குள்ள ஏதாச்சும் சம்பாரிச்சு கொண்டு வரலா இனிமே நாங்க தடையா இருக்க மாட்டோம் நிச்சயமா தடையா இருக்க மாட்டோம் அப்பாவை பத்தி தெரியாதா என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு அவர் அஞ்சு மணிக்கு திரும்பி வரத்துக்குள்ள அவருக்கு தெரியாம அம்மா ஏதாச்சும் வேலைக்கு போயிட்டு நாலரை மணிக்குள்ள திரும்பி வந்துடுறேமா நீங்க எல்லாரும் பத்திரமா இருங்க அம்மா நாலரை மணிக்கு தானே வரேன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ள நாம ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு நாலு மணிக்குள்ள வந்துடலாம் நீங்க மூணு பேரும் இங்கே இருங்க வாங்க நீங்க எல்லாரும் கூட வாங்க வாங்க சுத்தி பாக்க கண்ட்ரையாவும் கண்ட்ரமாவும் வந்திருக்கிறாங்களா அவங்களை போய் பார்த்தா கான்ட்ராக்டர் காசு அள்ளி விடுறாரையா 
ஒருக்கு போறங்க எல்லாம் வரிசையில வாங்க மேல விளையாடுங்க அது போல நிக்க இது ஒரு லேசா சீக்கிரம் ஓடு பத்திரமா எடுத்து போப்பா ஏ பணத்தை வீட்ல குடுப்பா அதிலிருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் இட் ஷுட் பி ஃபினிஷ்ட் வித்இன் டூ டேஸ் சரவணா யோ காதாச்சன் அறிவில இந்த மாதிரி கேர் கடைகளை வெச்சிட்டு என்னைக்கு வேலையை முடிக்க போற முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பு இல்ல ஐயா கிட்ட சொல்லி ஓ காதாட்ட கிழிச்சிடுவே மைண்ட் இட் ஏ தனியனுளா இன்னி ஏ நிக்கிறீங்க போங்க ஏ வேலைக்க உள்ள வச்சிரு போடுங்க போய் தொலைங்க போங்க போங்க என்ன திமிரிறதா கலெக்டர் பே சொல்லி கூப்பிடுவே கழுத்து புடிச்சு தள்ளியா ஐயோ போங்க ஓரியலா இல்ல மண்டைய பொளக்கட்டுமா ஐயா எங்க கூலியாவது கொடுங்கயா சே நாளைக்கு உங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பக்கம் எங்கயாவது பார்த்தேன் கொன்னே விடுவ
இப்ப நாம என்ன செய்யிறது அக்கா என்ன செய்யிறது பொட்டு பிள்ளைங்க நாம செத்து வேண்டியதா மகேஸ்வரி நம்ம கரெக்ட்டா சொன்னா நம்ம ஏண்டி இருக்கணும் நாம இருந்த அப்பா அம்மா வதைக்கிறதுக்கா நாம எல்லாம் செத்து போயிட்டா ரெண்டு நாள் கழுவாங்க அப்புறம் நிம்மதியா இருப்பாங்கல்ல ஜெயக்குடி நீயே ஒரு மாதிரி இருக்க உனக்கு சாகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லையா இஷ்டம் இல்ல
இந்த விஷயத்தை இப்படி அமைக்கிறு சரி சரி சீக்கிரம் போங்க அட ஏய விரட்டுற புரியாம பேசாதீங்க செத்தது ஏழு பேரு ரெண்டு ஆண்டு அணிச்சிட்டு போச்சுங்க அவிய மேல போயிருக்கோம் அஞ்சும் கொம்பறிங்க கண்ணி கிடையாதது வெள்ளப்படைய உடுத்திக்கிட்டு தலையும் விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு பேயா அலையிங்க நம்ம மேல வர கடுப்பா இருக்குங்களா இன்னைக்கு பௌர்ணமி வர சீக்கிரம் போயிருங்க என்னது வந்துருச்சா பஞ்சாயத்துல <laughs> கேட்டுட்ட <laughs> 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 குடும்பத்தோட விஷம் குச்சி தெரிஞ்சது ஊர் ஜனங்க கல்லாலே அடிச்சு கொண்டுருவாங்க எனக்கு பயமா இருக்கு எதுக்கும் கைய பிடிச்சுக்க அதுக்குறையிலையும் வாங்கித்தா வாங்கித்தான் சொன்னேன் நீ வாங்கி தரல இப்ப திடீர்னு கூப்பிட்டா எப்படி என்னால முடியுமா தெ 
பெரிய துரோகி எங்க அப்பா பட்ட கடனை ஏமாத்துறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய நாடகமே ஆடிட்டேன் சிதம்பரம் புள்ள இல்லைன்னு போய் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு சாட்சி அந்த அன்னை கிளி செல்லக்கண்ணு அவங்க இப்ப ஊர்ல இல்ல நம்பாதீங்க சாமி கண்ணுக்கு எதிராக ஒத்து ரூபாய் எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டவன் செல்லக்கண்ணு அன்னை கிளியும் ஊர்ல இல்லன்னு தெரிஞ்சு பழி அவங்க மேல போடுறான் சத்தியமா சொல்றீங்க நான் சிதம்பர ரத்தத்துக்கு போறதா வந்தாங்க என்ன பெருசு என்ன சொல்றீங்க யா சார் சிதம்பர ரத்தத்துக்கு தான் போறதானா சிதம்பரத்து கிட்டல போய் கேக்கானே அவர் எப்படிங்க இங்க வருவாரு ஏன் வர மாட்டாரு சிதம்பரத்துக்கே பொறுக்கலன்னு கத்துனா ஊரே விட்டே போனாரு ஊரே தாண்டி தான இருக்காரு குடும்பத்தோட வருவாரு அப்பான் கத்த சொல்லுங்க அது எங்க வேலை இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் ஜீப்ல ஏத்தியா ஏத்தி போட்டா பிடிச்சி பத்திரிக்கை டீவில போடுங்க ஐயா ஆமா அப்பதான் அரிபரத்துல தம்பள வாங்குற அதிகாரி இருக்கெல்லாம் அறிவு வரும்
ஏன் தங்கராசு இந்த நாடகத்தையே நடத்தி சமாளிச்சுட்டேன் இதை சமாளிக்க மாட்டியா சார் எல்லா போலீஸ்காரங்களும் லத்தியை தான் தூக்குவாங்க ஆனா நீங்க புத்தியை தூக்கிருக்கீங்க உங்களை மாதிரி மக்கள் சக்தி பின்னாடி இருந்ததுனாலதான் ஒரு மனிதனை திருத்த முடிஞ்சது அவங்க திருந்துற மாதிரி சட்டத்துல பெருசா ஏதாவது செய்யலாம் நினைச்சேன் இப்ப அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் உருத்தி வாழ்றதுக்காக ஆயிரம் பேர் அநியாயமா கஷ்டப்படக்கூடாது ஆனா ஆயிரம் பேர் வாழ்றதுக்காக அவ ஒருத்தி கஷ்டப்படலாம் வள்ளியம்மா இப்படியே இருந்தா எனக்கு உனக்கு இந்த ஊருக்கே நல்லது அவளை விட்டுருக்க அப்படியே இருக்கட்டும் நீ 